എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ത്രീയിൽ വയലിൻ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എല്ലാവരും ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് സ്കെയിൽസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് കീസ് അസെൻഡിങ്ങും ഡിസെൻഡിങ്ങും ഓർഡറിൽ വായിക്കുന്നതിനാണ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പൊതുവായി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഇപ്പം എ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം ബി സ്കെയിൽ സി സ്കെയിൽ ഡി സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ സ്കെയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മേജർ ആണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മേജർ അതിൻ്റെ ഫിംഗറിംഗ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഇത് എ സ്ട്രിങ് ഇത് ഇ സ്ട്രിങ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ബി ഒരു ഫിംഗർ പൊസിഷനിൽ സി ദൻ വെരി ക്ലോസ് ടു ഡി ഇത് എ ബി സി ഡി അടുത്തത് ഇ ഇത് എഫ് ജി എ അതായത് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മേജർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മേജർ എ മേജർ സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മേജറിന്റെ ഫിംഗറിംഗ് പൊസിഷൻസ് ആണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരണം അതായത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് എ ആണ് ബി ഒരു ഫിംഗറിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് സി യു അതുപോലെ തന്നെ സി ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയും സി ഷാർപ്പ് അതായത് ഈ എ മേജർ സ്കെയിൽ മൂന്ന് ഷാർപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എഫ് ഷാർപ്പ് സി ഷാർപ്പ് ദെൻ ജി ഷാർപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഷാർപ്പുള്ള സ്കെയിലാണ് എ മേജർ സ്കെയിൽ ഈ ഷാർപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള വ്യക്തത നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഷാർപ്പ് ഡി ഇ എഫ് ഷാർപ്പ് ജി ഷാർപ്പ് എ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോട്ട്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോട്ട് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ജി ക്ലഫ് ക്ലഫ് നോട്ടേഷൻ വേണം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എഫ് ഷാർപ്പ് സി ഷാർപ്പ് ജി ഷാർപ്പ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിൽ വരുന്ന എല്ലാ നോട്ടുകളും എഫ് ആയിരിക്കും തേർഡ് സ്പേസിൽ വരുന്നത് സി ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് എബവ് ദി ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ അത് ജി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നോട്ട്സിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഷാർപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഫ് ഷാർപ്പ് എഫിൻ്റെ അവിടെ ആ ഷാർപ്പ് സിമ്പിൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം സി ഷാർപ്പ് സിയുടെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ജി ഷാർപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ഷാർപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മേജറിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഷാർപ്പുള്ള സ്കെയിലാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മേജർ ഈ നോ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ നോട്ടുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് സ്പേസിൽ വരുന്ന എല്ലാ നോട്ടുകളും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ സിംഗിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ വരുന്ന എല്ലാ നോട്ടുകളും എ ഇത് എ ആണ് അതായത് എ ദൻ ഡി ബി മുതൽ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെമ്പ് താഴേക്കായിരിക്കും അതായത് സ്പേസും ഓരോ ലൈൻസും നോട്ട്സാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സും ഈ സ്റ്റെമ്പ് താഴേക്കും താഴേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം സ്റ്റെമ്പ് മുകളിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സി ആണ് സി ദൻ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ലൈൻ മേൽ ഓരോ ലൈനും ഓരോ സ്പേസും ഓരോ നോട്ടായിട്ടാണ് പോകണം ഡി 
പിന്നെ അടുത്ത സ്പേസ് ഇ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എഫ് ദെൻ ജി ദെൻ എ നോക്കിയേ എ നോട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സ്പേസിൽ ബി എന്ന നോട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം തേർഡ് ലൈൻ സി തേർഡ് സ്പേസ് ഡി ഫോർത്ത് ലൈൻ ഇ ഫോർത്ത് സ്പേസ് എഫ് ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ ജി എന്ന നോട്ട് അബൌ ദി ലൈൻ അബൌ ദി ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ എ ഇതേപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളിൽ എ എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അസെൻഡിങ് അവർ എത്തി ഇത് അതിൻ്റെ ഡിസെൻഡിങ് നോക്കാം എ ജി എഫ് ഇ ഡി സി ബി എ എൻഡ് ഇ ബി സി ബി എ ഇതാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മേജറിൻ്റെ നോട്ട്സ് ക്രമീകരണം അതായത് എ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിൻ്റെ അസെൻഡിങ്ങും നേരെ ഡിസെൻഡിങ്ങും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വയലിൽ വായിക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഫിംഗർ ഓക്കെ എ ഓപ്പൺ ബി സ്കെയില് തറോയായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എക്സസൈസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്കെയിൽ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണം കുറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് എങ്കിലും എവറി ഡേ സ്കെയിൽസ് പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം അതിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് ടു ബീറ്റ്സ് വെച്ചാണ് നോക്കി വൺ ാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലായത് സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിംഗറിംഗ് പൊസിഷൻസ് അതുകൂടാതെ അത് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യും നോട്ട്സിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ലെസൺസുമായി ഞാൻ എത്തും അതുവരെ